Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et euh, aujourd'hui nous sommes dimanche 8 septembre 2019, il est déjà 23h13. Euh, le film de ce soir, donc on en a vu, c'est euh, 2000 AD. Alors 2000 AD c'est un film euh, asiatique euh, euh, d'espionnage, d'action. Euh, voilà. <rire> Euh, qui m'a été donné donc euh, on l'a vu ce soir donc comme ça bah, on s'est dit allez on le voit ce soir donc c'est un boîtier un, un peu slim bon le boîtier est assez joli quand même après c'est pas vraiment euh, niveau je sais pas c'est pas forcément quelque chose de très inspirant mais bon on va déjà commencer par lire le synopsis vous allez enfin comprendre le sens de game over Peter assiste impuissant au meurtre de son frère, soupçonné d'espionnage informatique. Il se lance à la recherche des tueurs et découvre que la CIA et la police de Hong Kong sont impliquées. Pris au milieu d'une bataille que se livrent terroristes internationaux et services secrets, il devient un témoin à éliminer. Euh, bon, le reste, je dirai après, le deuxième encadré. Alors, c'est pas si aussi simple que ça en fait oh, on a donc euh, plusieurs types de, de personnages à cette histoire là donc on a donc euh, euh, au début on voit découvre de, assez rapidement dans le début donc deux, deux jeunes donc euh, deux jeunes adultes ils ont ils ont certainement terminé leurs études euh, ils doivent vivre en, coloca en colocation quelque chose comme ça euh, l'un une copine l'autre non euh, ils sont passionnés de jeux vidéo d'informatique l'un des deux a une société d'informatique mais qui marche pas très très bien euh, voilà donc on nous les présente tout ça comme il euh, y a déjà dès le début il y a pas mal de références aux jeux vidéo donc il y en a un qui se vante de pouvoir terminer Final Fantasy en moins de 8 heures mais ils disent pas qu'il y a Final Fantasy ils parlent de d'achat de Command and Conquer euh, on les voit à un moment donné jouer à la Playstation 1 à Gran Turismo euh, ouais, ils s'éclatent, ils ont des activités de jeunes, ils ont des pistolets à billes, euh, ils s'amusent à faire un peu les fous. Il euh, y a le, le, le grand frère de l'un des deux qui, euh, qui, les, qui leur rend visite à l'occasion. Et, euh, et puis voilà, il y a aussi la copine d'un des deux, donc euh, ils se retrouvent à, à l'appartement, tout ça, ils discutent, ils vont manger ensemble, tout ça. Euh, le grand frère, il, il travaille dans des affaires qui ont l'air un petit peu louches, un, peu, un petit peu bizarres. Et euh, en parallèle, donc, on a euh, quelqu'un, euh, je ne sais pas de quel grade il a, mais quelqu'un qui travaille chez la CIA, qui semble, euh, qui semble euh, faire du, quelque sorte du contre-espionnage, qui, euh, qui travaille euh, pour son compte, qui détourne des, euh, de la technologie euh, secrète d'espionnage euh, informatique pour son propre compte, et qui a ses propres objectifs personnels. Et il se trouve que le, le grand frère du coup se retrouve euh, euh, on, on connaît pas tout de, des activités du grand frère et en fait euh, il travaille aussi pour euh, pour une branche de la CIA mais lui il, il est sous, sous enquête sous couverture et évidemment comme euh, le spoil la, le synopsis au dos il va il va se faire tuer le, le petit frère ignore tout de, de l'activité secrète de, de son grand frère et puis en parallèle, euh, donc il y a un avion de ligne qui se fait descendre par une, euh, je sais plus trop comment, donc euh, je crois que c'était un bazooka ou un lance roquette je sais plus exactement. Et je je sais pas non plus quel rapport dans tout ça, mais il se trouve que euh, je sais plus si c'est à Singapour, à Hong Kong, mais il y a du coup il y a une une des armées donc euh, qui euh, qui se lance dans, dans cette histoire là. Et donc on a une branche militaire qui euh, qui va donc du coup aller dans la même ville que eux où ils se trouvent tous, sauf que euh, sans motif valable ils n'ont pas le, le droit de, de déclencher une guerre. Tout ça il faut vraiment avoir une autorisation. Euh, en sachant que les agents de la CIA sur place euh, sont euh, des agents américains, euh, donc, euh, donc voilà, donc il y a des histoires d'habitation, tout ça, et puis en parallèle, il y a la police locale qui s'en mêle à cette histoire-là, ça devient assez vite un gros bordel. Euh, et puis donc le, le jeune frère va, va chercher à, à la base il est censé euh, lui c'est pas un combattant c'est pas un espion rien il va se lancer à la poursuite de mener sa propre enquête pour, euh, pour venger son frère et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à sachant qu'il y a la, la, la copine du, du grand frère qui vient l'aider sauf qu'elle a pas l'air euh, de cacher certains secrets tout ça donc ça devient un, un assez gros foutoir donc nous on l'a vu en VF 
il y, a, il y a pas mal de références aux jeux vidéo. À un moment donné, donc il y a un officier de la police qui dit euh, aux jeunes, aux jeunes frères. Euh, euh, donc voilà, c'est comme dans, dans les jeux vidéo. Euh, mais par contre, t'as qu'une vie, donc euh, donc voilà, faut pas mourir. Euh. Et du coup, après plus tard, on a encore une autre référence aux jeux vidéo. Enfin, nos, et le et du coup. Bah, sous prétexte qu'il qu est, qu est bon jeu vidéo, qu'il joue beaucoup jeux vidéo, donc le mec il est increvable, il peut tomber dans le vide, tout ça, il se raccroche, euh, il peut lui arriver n'importe quoi, il, il meurt pas, il est capable de faire des trucs complètement dingues, donc la morale de l'histoire c'est que si vous jouez aux jeux vidéo, vous pouvez être un super héros et plus fort que les plus grands espions qu'il y, qu y a dans le film là, et survivre à un milliard de balles. En gros, c'est un peu ça. Donc, c'est non, bon là, j'exagère je, un petit peu. Par contre, il euh, y, y a certaines répliques. Bon, voilà, il y a une des répliques, mais franchement, c'est c'est juste hallucinant, quoi. J'étais euh, vraiment à un moment donné, donc il euh, y a des il y a des personnes qui sont arrêtées par les services de la police, tout ça. Et il y, y en a un qui quelqu'un qui, quelqu qui dit c'est euh, ça doit être un espion. Et donc tu as le mec qui fait l'interrogatoire sur place qui lui dit euh, est-ce que vous êtes un espion Donc l'interrogé il répond non je ne suis pas un espion. Donc l'autre répond de nouveau bah, veuillez noter qu'il euh, qu a déclaré qu'il n'est pas un espion. C'est bon le, le dossier est, euh, est clos on peut partir. <rire> voilà cet interrogatoire de ouf quoi. <rire> J'avais jamais vu ça non mais sérieux. Donc euh, voilà euh, à savoir que alors, dans le petit paragraphe qui disent après, Gordon Chan, Fist of Legend, signe avec 2000 AD l'un de ses films d'action les plus spectaculaires. Donc là, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, Gunfight, après, je sais pas ce qu'il a fait comme autre film, mais classer ce film-là de spectaculaire, euh, bon, euh, je vais finir de lire quand même. Gunfight, chorégraphie avec pré précision, course-poursuite effrénée et combat d'arts martiaux. Aaron Kwok, The Storm Rider. Storm Rider, j'avais adoré ce film, je l'avais en DVD trois fois, il faudrait que je le retrouve. Il incarne avec une énergie communicative un personnage prêt à tout pour venger la mort de son frère. Euh, bah, j'ai vu beaucoup de films d'action dans ma vie et euh, bon, j'ai pas trouvé ce film d'action plus spectaculaire que notre. Et euh, certaines des scènes d'action, donc ils ont fait quelques effets de ralenti, des trucs comme ça. Mais euh, bon, après, faut dire le, le film n'est pas tout récent, je crois. Il est de probablement de 2000 ou un truc comme ça. Il faudrait que je vérifie sur Wikipédia dans quelques instants. Mais bon, ouais, le film date un peu, mais bon. Euh... Euh, voilà, il n'est pas si spectaculaire que ça, et puis j'ai l'impression qu'ils ont utilisé des, des effets visuels un peu trompe l'œil tout ça, avec des effets, à un moment donné, euh, des effets euh, sépia, tout ça, des effets de ralenti euh, bof, il y a des effets qui servent, je sais pas pourquoi qu'ils ont fait, des, des trucs, à un moment donné, c'est... On dirait que c'était le festival des effets, c'était juste parce qu'il y avait un, un cahier des charges où il fallait faire je sais pas combien d'effets, même si ça ne servait à rien, même si ça veut rien dire, même si ça n'a aucun sens, et hop, on balance des effets, euh, voilà, c'est... Donc voilà, je, franchement, les scènes d'action sont pas plus spectaculaires que dans un film Jackie Chan. Même, euh, j'aurais une préférence pour les films de Jackie Chan que, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ça fait un moment que j'avais pas vu de film avec lui. Mais euh, bon, voilà, euh, pas plus spectaculaire que notre film avec des, des, avec des figures d'arts martiaux. Quant au reste, les scènes d'action, de tir, tout ça, c'est pas non plus... Euh, ouais, il y a une scène pas trop mal, mais euh, voilà, c'est pas non plus... Euh, euh, nous, on a quand même tenu euh, jusqu'au bout du film, après plus pour le scénario, pour essayer de comprendre un petit peu tout ça, mais euh, ça fait quand même un petit peu office de nanar quand même. Voilà, c'est pas le genre de film qui vole très haut. Euh, on, je sais pas ce que ça donne en VOSTFR, parce qu'on n'a pas vu en VOSTFR, mais bon, en VF, les doubleurs, ils ont un petit peu abusé quand même. Au niveau des stéréotypes, tout ça, et des, et des accents, euh, c'est un peu limite limite. Voilà, donc euh, après, bon, il faut peut-être euh, mettre le film dans son contexte à l'époque où il est sorti. Peut-être que ça se faisait beaucoup, ce, je me souviens plus. Ça fait un moment que j'ai pas vu de, de films d'arts martiaux, kung fu, euh, un peu, un peu étrange de, de cette époque. Euh, donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Donc je, franchement, je ne je, je suis pas capable de dire si j'ai aimé ou, ou, ou pas aimé le film. Voilà, donc euh, ça reste. Euh, un divertissement, euh, pourquoi pas pour une soirée l'occasion, mais ni plus ni moins. Il y a, y a mieux, il y a pire. Mais euh, voilà, c'est franchement, c'est pas ouf. On va voir un petit peu si je peux avoir d'autres informations à vous dire. Alors, euh, je surveille Neige en même temps parce qu'elle est devant la télé et j'aime pas ça, elle le sait. Euh, 2000 AD, donc euh, le nom d'origine c'est Gong Yan 2000 Nyan, est un film hongkongais réalisé par Gordon Chan sorti en 2000. Euh. Date de sortie, 27 janvier 2000 en Malaisie. Le tournage s'est déroulé à Hong Kong et Singapour. 
La chanson Un prend seul en tête est interprétée par Aaron Kwok. Il y a eu des prix, le meilleur second rôle masculin. Lors des Golden Boina Awards, Hong Kong Film Award, prix du meilleur acteur lors des Hong Kong Film Critics Society Award en 2001, tout ça. Voilà, il n'y a, a quasiment pas d'informations sur Wikipédia. Allez, Neige, descend là, s'il te plaît. Allez, descend, tu le sais. Alors, j'ai regardé après les prix. Euh, donc, sur euh, Amazon, donc il n'est plus vendu, donc euh, Amazon ne l'a plus. Euh, après, sur Amazon, vous allez trouver les, les prix donc euh, par les vendeurs pro, les revendeurs, tout ça. Les... Euh, donc sur Amazon il faut compter donc pour 72 centimes d'occasion après dans quel état ça je sais pas euh, sinon 9 à partir de 3,90€ avec 2,99€ si vous allez sur Rakuten donc autrefois Press Minister euh, vous l'avez déjà le DVD pour moins cher déjà euh, je vois donc euh, un des premiers résultats donc euh, un vendeur qui s'appelle L'Amour Tarderie qui a plutôt une, euh, une assez bonne note, 4,9 sur 5. Et euh, il vend le DVD 90 centimes, 9 sous blister. Avec frais de port de 99. Donc euh, voilà, ça revient à 2, 3, 4, voilà, pratiquement 4 euros. Quoi. Donc ça revient un peu moins cher que sur Amazon quand même. Donc c'est voilà, les prix sont quand même un peu plus intéressants sur Recuten. Après, euh, est-ce que c'est un film indispensable à voir Non, je dirais pas, non. Si vous avez l'occasion de l'avoir un de ces cas, peut-être euh, sur un petit coup de chance ou de malchance comme ça, euh, dans un magasin cash ou en brocante pour un euro, à la limite, pourquoi pas pour voir une fois, mais bon, voilà, franchement, ça reste pas, ça vole pas haut, quoi. Et euh, c'est pas évident de, de, de tout bien suivre par moment, mais euh, franchement, c'est, euh, je pense, il y a franchement dans les genres films d'espionnage et arts martiaux, il y a beaucoup mieux que celui-ci, que celui-ci, clairement. Chez les doigts devant, donc voilà, 2000 AD. Voilà, par contre l'édition est sympathique, les petites éditions comme ça avec un petit boîtier slim, ça se déplie à l'intérieur. Ouais, ça se prend comme ça à l'intérieur. Ouais, c'est plutôt sympathique et ça prend pas trop de place. Mais bon, franchement, c'est pas ouf. Après, il y avait des bonus, on les a pas regardés. Making of, ben non, non, s'entretient avec le réalisateur Gordon Chan. Voilà, sinon, euh, bah, pas vraiment de super autour de brocante. Euh, voilà, j'en parle là parce que du coup, c'est pas très intéressant de refaire une vidéo aujourd'hui. Euh, on a fait une brocante euh, nocturne hier, donc qui commençait à partir de 17h, donc j'en ai parlé déjà dans une vidéo. On a fait deux brocantes aujourd'hui, donc euh, la première qui euh, devait commencer à 6h, sauf qu'à 6h30, euh, personne n'avait pu s'installer parce que les organisateurs de la brocante n'étaient toujours pas là. Du coup, on est allé à la brocante suivante. À la brocante suivante, ben, euh, euh, sur une fois arrivé sur place, il y avait déjà facile 20-30 ratisseurs de jeux vidéo. Donc, euh, les seuls jeux vidéo qui restaient, ils étaient à plus de 30, à plus de 30 euros. Donc, euh, donc voilà, ça, ça valait pas le coup. Euh, à un moment donné, j'ai halluciné sur un, sur un jeu et quand, quand la, le vendeur m'a dit le prix, et euh, vu que j'étais étonné, il m'a il m'a répondu, il m'a il m'a dit comme ça. Euh, ben quoi j'ai des charges à payer donc euh, c'est normal euh, pas de ta puis je lui dis bah vous inquiétez pas mais, euh, puis je euh, je m'en vais tout ça je lui dis bonne journée je m'en vais et puis il insistait comme s'il avait l'air de vouloir se justifier tout ça bah ben, il met les prix qu'il veut après euh, je suis pas obligé de lui acheter euh, personne n'est obligé de lui acheter mais franchement euh, voilà 30 euros en brocante c'est pas des prix brocante quoi c'est vraiment du foutage de gueule et le fait qu'il qu justifie de lui-même en disant qu'il qu a des charges à payer, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un vendeur pro, qu'il a sa propre boutique, tout ça, et donc et du coup il a rien à faire en brocante quoi. C'est du gros foutage de gueule. Bref, donc euh, donc rien. Après l'après-midi, on est reparti en début d'après-midi à la première brocante du matin à voir si finalement ils avaient pu la démarrer. Finalement, euh, la brocante s'était bien installée et puis de euh, bah, toute façon, euh, les, les ratisseurs étaient déjà passés par là. Il ne restait plus que des euh, entraînements de professeurs cérébral sur DS, des euh, FIFA sur, play, sur PlayStation et autres sur toutes les consoles possibles. Et puis euh, des DVD, il n'y avait rien. Il y avait euh, un ou deux cartons DVD avec toujours les mêmes, donc vraiment rien, donc euh, vraiment pas intéressant. Et du coup, la euh, bah, seule dépense faite de, de la journée, donc c'était euh, un pain au chocolat à 1 euro. Voilà. 
Euh, c'est entre entre la brocante d'hier, la les brocantes d'aujourd'hui, et puis le bah je l'ai pas coté, je l'ai rangé ailleurs. Le, le fameux jeu Super Smash Bros euh, sur 3DS qui euh, qui frise tout le temps, qui est qui est injouable. Euh, voilà, c'est vraiment un week-end bien pourri. Voilà. Bah c'est tout. Allez, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, on vous dit à très bientôt. Au revoir.